കോവിഡ് മഹാമാരി ആശങ്കകൾ വിതയ്ക്കുമ്പോഴും കോഴിക്കോട്ടെ നഗര തെരുവിൽ ആരോരുമില്ലാത്തവർക്കിത് സുരക്ഷാകാലം ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവരെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സഹകരണത്തോടെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഏറ്റെടുത്തതോടെയാണ് തെരുവിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമായത് ഇവർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒപ്പം ചേർന്നത് തെരുവിലെ മക്കൾ സംഘടനയും ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം തെരുവിൽ കഴിയുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആലോചന ഉയർത്തിയത് ഈ വിവരം ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെയും അറിയിച്ചു നിലവിൽ തെരുവിൽ കഴിയുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന തെരുവിലെ മക്കൾ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു ഇതിനിടയിൽ സർക്കാർ മേൽനോട്ടത്തിൽ നൈറ്റ് ഷെൽട്ടർ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവിന് ശേഷം അന്തേവാസികൾക്കിടയിൽ മാനസിക മാറ്റം വന്നവരെ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നത് തെരുവിലെ മക്കൾ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കോവിഡ് മഹാമാരി വ്യാപകമായി പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്ന സമയത്ത് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ആളുകൾ മുഴുവനും നിരാലംബരായ ആളുകൾ മുഴുവനും ഏറ്റെടുത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ അന്ന് ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സംരക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഈ സിറ്റിയിലൊക്കെ അവസ്ഥ ഇന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യാപനം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തെരുവിലെ മക്കൾ ചാരിറ്റി പദയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് തെരുവിൽ അലയുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നായിരുന്നു ായി കോവിഡ് മഹാമാരി എത്തിയതോടെ മുഴുവൻ പേരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് വേണം വിലയിരുത്താൻ ഈ കേരളത്തിലെ തെരുവിൽ കിടുന്നുകൊണ്ട് ആരും പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കരുതെന്നുമായിരുന്നു നമ്മൾ ആ നിവേദനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് അത്ഭുതകരെന്നും പറയട്ടെ അതിന്ന് കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണം കേരളത്തിലെ സർവ്വ മനുഷ്യരും ഇന്ന് ഭരണകൂടത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലും തണലിലുമാണ് അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒന്നും കൂടി ആക്കം കൂട്ടാനും മുതൽക്കൂട്ടാനും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിൽ ആയിരത്തിലേറെ പേർക്ക് നൈറ്റ് ഷെൽട്ടറിൽ സംരക്ഷണം ഒരുക്കി ഇതിൽ നിന്നും കുറെ പേർ വീടുകളിൽ മടങ്ങിയെത്തി ഇതിനു പുറമെ തീർത്തും അനാഥരായവരും ജോലി ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരായവരെയും ഉദയം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിക്കാനും ജില്ലാ ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചു തെരുവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ കഥാകൃത്തിന്റെ നാട്ടിൽ ഒരു തെരുവ് മക്കൾ പോലും അലയരുതെന്ന എന്നോ നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടു ഒരു കോവിഡ് കാലം വേണ്ടി വന്നു അതൊന്ന് യാഥാർത്ഥമാകാൻ എന്തായാലും ഇതിനായി പ്രവർത്തിച്ച സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെ നമുക്ക് അഭിനന്ദിക്കാം കോഴിക്കോട് നിന്നും ക്യാമറമാൻ അമലിനോടൊപ്പം അജിഷ തുളി ജീവ ന്യൂസ്